，志明，晚上我让老崔在心安里备了一桌菜，我这次住院，你和陈欢辛苦了，你快到了吗？奶奶，给你订的旗袍做好了，我现在过去取，等会儿就过来。微信了，走吧，走吧。旗袍做好了，奶奶，我给您带了舞蹈鞋。您生前不是最喜欢跳舞吗？我本来还想着，之后让您教我跳舞呢。不过没关系，这双鞋您带着，到那边，您也可以继续跳舞。
，外小钱，四千差不多了。陈淑贞女士的亲朋好友，感谢大家今天能够相聚到这里。奶奶高龄去世，算是喜丧。奶奶生前最喜欢笑，不喜欢哭哭啼啼的，所以今天我们大家相聚在这里，千万不要悲伤，让我们热热闹闹的送奶奶最后一程。刘小姐。陈女士有一些话让我跟大家说。各位，我是陈淑贞女士的代理律师。陈淑贞女士作为今天的主角，也有一些话想跟大家说。她生前录制了一段视频交给我，希望在将来的葬礼上，能以这种形式与大家做最后的告别。上的视频，自学的新玩意儿。我这个人最喜欢尝试新鲜事物，这下可以用来跟大家告个别，将来放到我的葬礼上，那也是很新奇的哦。<笑>我这个人最大的能耐，就是把一群素不相识的人聚在一起，成为朋友，成为家人。我跟我的孙女说：“人生来就是孤独的，但是人聚在一起就不孤独了。”今天我看见大家热热闹闹的，我很开心。我这个人一生活得很值，这么多人爱我，我很满足，也很幸福。但是天下没有不散的宴席，终究我也是要走的。但是我想，我也不算是真正的离开你们，只不过是换你一种方式陪伴你们。再过几十年，也许我们能够天上见。我还想和我的家人说几句。那天，我们母子一场，但是我觉得你没有你的父亲那样讨人欢喜。我常想，你是不是把爱都给了小刘了？那样也不错。疼老婆的男人有福气，小刘。你要学会洒脱，孩子们都大了，放手就是你的功课。趁早，奶奶照顾你不多，但是奶奶知道你是一个孝顺的孩子，男孩子要自信一点。你也是奶奶的骄傲，志明。我的亲孙，要是有机会，请你转告一下我的儿子，我走了。他的儿子，我替他照顾了，让他照顾好自己。老了，也不要成为别人的累赘。你呢？我已经把你带到了卖家，起码有了半个亲戚，不要整天像个流浪猫一样。
话，我最爱的小孙女，奶奶猜你这几天一定很坚强，一定连觉都没有睡。一定把奶奶的葬礼办得很好，把家人安排得很好，就连志明，你都一笔安慰。奶奶一直教你，要坚持独立，只有独立才能放大选择权。你学得很好，奶奶非常欣慰。奶奶没什么可教你的。但是，奶奶还有几句话要叮嘱你：人一辈子不依靠别人，是一件了不起的事情，也是一件很辛苦的事情。所以累了的时候，就要歇一歇，想哭也不要紧，要善待自己，要爱护自己。奶奶呢？永远是你的树洞，任何时候、任何地点，奶奶都跟你在一起，保佑着你。好了，就说到这儿吧。